Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más en YouTube. Este va a ser un vídeo que la verdad que no me gusta tener que hacerlo, pero lo tengo que hacer porque a veces las cosas pasan como pasan y no como uno quiere. Y bueno, lo primero de todo quería deciros que muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy teniendo en YouTube y que no sé si estáis viendo el vídeo y no estás suscrito, que si te puedes suscribir me ayudaría bastante. Y nada, era para informaros de que tenía el próximo sábado, el sábado 27 de mayo, una oportunidad muy buena para pelear con Joseph Morales, es un chico que tiene tres peleas en UFC, solo tiene dos derrotas, una con Figueredo y otra pérdida por puntos en decisión dividida, y nada, y vamos a pelear el cinturón de la 1 Combat, ahí en Sacramento, es el lunes de Uriah Faber, es el evento Uriah Faber, sale por UFC Fight Pass, eh, era todo perfecto, vale ya independientemente de, de que haya sido o que tengamos la posibilidad de, de entrar en UFC, porque me hacía bastante ilusión, eh, tener otro cinturón, también me hacía mucha ilusión que, que, que venía mi familia a verme, iba a venir mi madre, iba a venir mi hermano, iba a venir mi sobrina pequeña y me hacía bastante ilusión, eh, pues como ya gané un cinturón una vez en Bama y está mi familia adelante y para mí eso fue muy bonito, pero bueno, mi oponente José Morales se ha lesionado, me lo comunicó mi manager y fue un golpe bastante duro para mí, eh, no me han dicho el motivo del cual se ha lesionado ni nada, pero bueno, yo eh, pues lo busqué por Instagram para, para decirle que, que se recuperara lo más pronto posible y demás, pero el chico pues se borró el Instagram, no sé qué situación personal tendrá ni nada, pero bueno, eh, son cosas que pasan y como he dicho antes, las cosas no son como uno quiere, sino como es lo que hay hasta entonces. Se cerró el Instagram, yo he estado hablando mucho con mi manager, estoy, le he estado diciendo que me encontrara pelea donde sea, ya, ya fuera en esta semana, la que viene, incluso me quedaba una semanita más, de que me mirara Fury, el FA, en cualquier evento de Estados Unidos, me daba igual con quién peleara, lo, lo único que quería era aprovechar este training camp, pero bueno, al final no se ha dado la oportunidad. Si se escuchan ruidos es que hay una hora y un, están pegando con el martillito ahí atrás. Y nada, al final no se ha dado, he estado dos meses aquí trabajando muy duro, eh, he invertido mucho dinero, mucho tiempo, y los perros también suenan porque siempre estoy en sitios que hay perros, ¿vale? Eh, he metido mucho dinero, mucho tiempo, el dinero, real... a ver, no soy rico, pero el dinero real... realmente me da igual porque el dinero va y viene, lo, lo que no viene es el tiempo y la verdad que he pasado varios días de bajón, pero es que no, no se puede hacer nada, ¿sabes? Una vez me pasó a mí, menos mal que he encontrado un reemplazo para pelear con Yao Camilo por el cinturón de WC, pero esta vez no me han encontrado reemplazo a mí y yo sabía que tampoco me iban a encontrar porque yo iba a pelear con un local de allí, de Sacramento, él tenía el cinturón, entonces eh, si falla él, yo no pinto nada ahí porque no le salen los números, ¿para qué quieren traer un español que va a vender tres o cuatro entradas, la única en su familia que va a ir a verlo y no, no le sale rentable? Entonces eh, yo sabía que ya no me iban a mirar, pero aún tenía la esperanza de poder, poder pelear, pero nada. Y nada, quería decir que ha sido un training camp muy productivo, yo creo que ha sido de los mejores training camp que he hecho aquí en, en Tijuana, me he encontrado muy bien, los sparring todos los días hacíamos cinco o incluso seis asaltos, más luego el específico, eh, cada vez estoy mejor técnicamente, psicológicamente y físicamente, porque eh, me hace evolucionar estar aquí con todos los chicos y todo, pero bueno, lo que os decía, que al final no se ha podido dar, y ahora volveré a España, y nada, también quería deciros que he hecho mi nueva tirada de gorras, porque me, para financiarme los training camps y todo eso, y a mí no me gusta pedir el dinero sin dar nada a cambio, también voy a hacer eh, mi próximo modelo de camisetas y que también voy a estar una temporada en España y porque si a alguno le interesa que, que haga algún seminario y tal, que me puede contactar eh, y ahora luego dejaré el correo aquí abajo escrito y o si no por Instagram o si alguno tenéis mi teléfono y os interesa, eh, yo por mí encantado. Tengo las gorras, eh, voy a hacer camisetas y si a alguien le interesa que haga un seminario, por mí encantado para poder seguir trabajando eh, mi tra mis training camps y, y, y seguir persiguiendo mi sueño. Y nada, que mucha gente me decía, no, mira el lado positivo, tal cual, siempre hay algo bueno. Pues yo aquí realmente no le veo ningún lado positivo, no veo nada bueno, pero las cosas son como son y ya está, o sea, no, no queda otra. Y lamentarse tampoco, eh, sí que es verdad que tengo derecho a estar unos días triste, pero tampoco, tampoco estar, puedo estar toda la vida así, porque no me arregla nada estar mal o pensar que podría haber peleado, por si me ayudaran algo, pensaría, pero las cosas son como son, porque chicos, como siempre os digo, es importante perseguir tu sueño al 100%, darlo todo, enfocarte, tener el foco en lo que quieres conseguir, pero 
la cruda realidad es que tú aunque hagas todo bien y pongas todo lo que está, inviertas todo tu tiempo, todo tu dinero, hay veces que no se va a cumplir. O sea, hay muchos vídeos de motivación de en plan de, no, si, si, si tienes un sueño y trabajas duro lo vas a conseguir. No, si tienes un sueño y trabajas duro y pones todo lo que está en tu mano, te va a acercar más a conseguir ese sueño, pero eso no te va a garantizar nada que, que lo vayas a conseguir y hacer la vida. Es, es un poco mierda, pero hay que saber la realidad, no por mucho que te esfuerces, por mucho dinero que inviertas, por mucho que, que pongas todo en ello, lo vas a conseguir, pero sí que seguro que te va a acercar un poquito más. Entonces, yo mi consejo es que, que, que intentéis pues, conseguir vuestro sueño con todo, pero también que sepáis la realidad, que hay, a lo mejor quizás no se puede cumplir, pero eh, aunque no se cumpla, eh, seguro que no os vais a arrepentir de, de, de haber puesto todo, porque... Si tú pones todo y haces todo lo que está en tu mano, ya no depende solo de ti. Hay muchos factores externos que, que dependen de, de muchas cosas. Yo, por ejemplo, entrar al UFC no solo depende de mí de ganar peleas y tal. Se tienen que juntar muchos factores. Entonces, yo estoy haciendo todo lo que está en mi mano y, y vosotros tenéis que hacer lo mismo. Entonces, luego, cuando seáis mayores, no vais a decir, podría haber hecho más. Si habéis hecho todo lo que está en vuestra mano, o sea, en vuestra mano eh, no, no vais a arrepentir nunca. Entonces... Yo, yo os animo a que sin que estéis persiguiendo vuestro sueño, igual que yo, yo voy a seguir trabajando duro, eh, estoy muy preparado, si me sale una pelea una semana voy a pelear, me da igual el rival, yo sé que, que tengo nivel de sobra, me pueden ganar o, o, o puedo ganar yo, pero voy a dar guerra a quien sea, porque cada vez me encuentro mejor, eh, estoy sí que es verdad que ahora tengo 34 años, pero me encuentro creo en la mejor etapa de mi carrera, tanto físicamente como psicológicamente, y bueno... He eh, tenido que cortar un fallo técnico. Ahora, el miércoles, tenía programado ir a Sacramento y volver el domingo y ya volver a España. Y nada, voy a seguir mi, la misma rutina porque, por suerte, mi familia pilló el, el billete con cancelación. Pero David Rojas, mi nutricionista, también iba a venir a verme. Y va a venir porque ya había pillado esos días de vacaciones. Ha hecho un esfuerzo y ha que apaga el billete y todo. Y yo voy a estar con él ahí en, en Sacramento. He pedido unas entradas para ver el evento en el cual creo que iba a ganar mi próximo cinturón. De, de campeón del mundo contra José Morales y nada, para también haré un blog para que lo veáis todo y, y visitaré también Sacramento a ver si podemos ver San, San Francisco y cositas así y nada, volveré a España seguiré trabajando duro enfocado, eh, intentaré pues hacer dinero para, para por si sale otra oportunidad poder gestionar bien el training camp porque cuando vengo aquí a México es bastante bastante caro, o sea, si quieres comer bien de dieta y hacer las cosas bien, es bastante bastante caro, más luego tengo que pagar el alquiler de la casa y toda la historia y también tengo gastos en España, pero bueno hay que trabajar duro por ello y, y seguir el sueño a tope y lo de eso, lo que sí voy a decir que bueno, muchísimas gracias por apoyar siempre el canal, que vamos a seguir trabajando que nos saldrán otras oportunidades eso que también la frase, ¿no? Cuando se cierra una puerta y una eh, se abre una ventana. Pues a mí parece que se me han cerrado todas las ventanas. Pero que va, no es el primer tropiezo que he tenido, el primer, eh, o sea, el, el, el primer bajón así psicológicamente. El, content el contender fue bastante duro, pero me levanté y he trabajado muy duro para, para remontar. Ahora ha sido esto, dentro de un año puede ser otra cosa. Y bueno, también deciros que este camp Sí, solo por el simple hecho de, de, de haber salvado a, a, al pobre Carlino, a Frank, que, que no muriera el descampado, ya mereció la pena y que muchísimas gracias a todos los que aportasteis para sus gastos médicos y tal. Por, me dio mucha penita porque falleció de un ataque al corazón, pero bueno, eh, estoy contento de que no lo haya hecho en un descampado solo si, después de que una familia la haya tenido toda la vida y no haya podido pagar los gastos médicos y lo haya abandonado ahí. Entonces, muchísimas gracias chicos, eh, vivió un mes más, pero por lo menos estuvo cuidado en un veterinario, lo paseaba, le daban cariño, le daban latitas, o sea, estuvo perfecto. Y nada, deciros que muchas gracias, que vamos a seguir trabajando muy duro y que prometo darle muchísima más caña a mi canal de YouTube, porque lo he tenido muy, muy parado, he sido muy vago este training camp, porque después de, de, de que venía de entrenar, Sabía que podía hacer cosas, cosas de edición eh, o grabar más vídeos, pero me tiraba ahí en la cama con el teléfono a ver vídeos de risa y, y, y no era disciplinado con lo que tenía que ser. Con la dieta, con la alimentación, con la hidratación, con el descanso, he sido muy disciplinado, pero con otras cosas que me propongo tengo que ser más disciplinado. Así que, chicos, nada, muchísimas gracias y a darle caña.